थ्री बारो किलोमीटर किलोमीटर माइल फिटर माइल फिटर नहीं माइल फिटे तेल माइल थे कि भाव फिटे नहीं तो हमारे जाना दरकार नहीं एक माइल समान कत फिटे मुखस्त रखार को मान ही है ना तो हमें बेर कर नियम तो बेर करते हम जानते हैं कि माइल सम्पर्क कार हाँ माइल सम्पर्क हे किलोमीटारे माइल सम्पर्क हे कार किलोमीटारे हाँ माइल माइल सम्पर्क किलोमीटर किलोमीटर सम्पर्क क्योंकि फिटर साथ ही किलोमीटर साथ फिटे सम्पर्क नहीं किलोमीटर साथ सम्पर्क हे मीटारे ये देखें मीटारे साथ क्योंकि फिटे सम्पर्क आ मीटर साथ फिटे सम्पर्क आलोमीटर तक जाब हमें फिटे मीटर तक जाब फिटे तेल देखें एक माइल जो बेर करब हाँ एक माइल एक माइल समान कत किलोमीटर एक माइल समान हो कि वन पॉइंट सिक्स सिक्स जिरो टू किलोमीटर वन टू वन पॉइंट सिक्स जिरो टू किलोमीटर एखे जा किलोमीटर समान कत मीटार एक हज़ार मीटार गुण एक हज़ार मीटार एन हे देखी आर एक मीटर समान कत फिट थ्री पॉइंट टू एट वन फिट गुण थ्री पॉइंट टू एट वन फिट एन जो ये कि करी गुण करी फुल गुण कर ले पाँच हज़ार दुशो छाप्पन्न फिट पाँच हज़ार दुश छाप्पन्न फिट तो हमें देखिए हमारे माइल और फिटे सम्पर्क कर एक माइल पे एक माइल टोटाल एक माइल समान कत फिट हमें बेर कर पाँच हज़ार दुशो छाप्पन्न फिट पाँच हज़ार दुशो छाप्पन्न फिट एक माइल पे पाँच हज़ार दुशो छाप्पन्न फिट एखे मूलत कैन गुण कर कैन गुण कर माइल थे किलोमीटर कैन गुण के जो हमारे फार्ष्ट भिडियो से कथाए गुण कथा भाग करते हैं एक भिडियो करी एट जरा फार्ष्ट भिडियो बोझ नहीं तरह ये आशा करी बुझे ना आशा करी हमारे और अवश्य फार्ष्ट भिडियो हमारे कमेंट बक्से दिए देवे अपना देखे नीबें तो हमें एत गुण कर लेंथ एखी देख एरिया एरिया नहीं एरिया एरिया 
এরিয়া নিয়ে করব এখন এরিয়ারও सेम আমাদের কিছু ফর্মুলা মুখস্থ রাখতে হবে একবার ডাইরেক্টলি এরিয়া অথবা ভলিউম এরিয়ার ভলিউম নিয়ে করব এখন আগে বুঝতে হবে যে এরিয়া মানে আমরা কি বুঝি এরিয়া নিয়ে বুঝি ধরেন মিটারের একক এরিয়া মানে ক্ষেত্রফল ইনটু গুণ মিটার তাহলে হবে মিটার স্কয়ার এটা কি বলে এরিয়া মানে দুইটা দুর্গম এবং প্রস্থের গুণফল হচ্ছে যে কি এরিয়া আর ভলিউম বলতে কি বোঝায় দেখুন হচ্ছে মিটার দিয়ে বোঝাচ্ছি মিটার গুণ মিটার গুণ মিটার সমান হচ্ছে মিটার কিউব তার মানে হচ্ছে যে কি দুর্গ প্রস্থ উচ্চতা গুণ করলে আমরা ভলিউম পাই আর দুর্গ প্রস্থ গুণ করলে আমরা ক্ষেত্রফল পাই এটা আশা করি বুঝছেন তাহলে আমাদের এরিয়ার জন্য আমরা প্রথমে করতেছি তাহলে এরিয়ার জন্য আমাদের কিছু জিনিস মুখস্থ রাখতে হবে হচ্ছে গিয়ে এক কাঠা সমান এক কাঠা সমান হচ্ছে এক কাঠা সমান হচ্ছে যে কি এক কাঠা সাতশো একুশ দশমিক চার ছয় স্কোয়ার ফিট এস এফ টি মানে স্কোয়ার ফিট আর এক বিঘা এক বিঘা সমান হচ্ছে গিয়ে কত বিশ কাঠা এক বিঘা সমান হচ্ছে বিশ কাঠা আর এক একর এক একর সমান হচ্ছে সাজার তিনশো পাঁচশো ষাট এস এফ টি এস এফ টি মানে স্কোয়ার ফুট এক শতাংশ এক শতাংশ আমরা ডেসিমাল বলি প্রচলিত নিয়মে ডেসিমাল 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 সমান হচ্ছে যে কি এক ডেসিমাল সমান হচ্ছে আপনার চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় শূন্য এস এফ টি স্কোয়ার ফিট হ্যাঁ এখন আপনি অবশ্যই বের করতে পারবেন যে এক একর সমান কত কাঠা এটা আপনি বের করবেন যদি বুঝে থাকেন এখন আমরা করব যেমন আমরা একটা একক দেখাচ্ছি ক্ষেত্রফলেরই ধরেন মিটার স্কোয়ার মিটার স্কোয়ার থেকে কীভাবে আমরা যাব ফিট স্কোয়ার আমরা তখন লেন্থে দেখা লেন্থ তো হচ্ছে মিটার লেন্থে আমরা দেখাছিলাম হচ্ছে মিটার থেকে কীভাবে ফিটে যায় ওইটা এখন আমরা করব কি যে মিটার স্কোয়ার থেকে কীভাবে ফিট স্কোয়ারে যায় ওইটা তো আপনাকে এককভাবে মনে রাখার দরকার নেই যে এক মিটার স্কোয়ার সম্বন্ধে কত ফিট স্কোয়ার এটা মাঝে মনে রাখার কোনো দরকার নেই তাহলে আপনার যেমন মিটার স্কোয়ার মানে কি স্কোয়ার মানে দুই মিটার মানে কয়টা দুইটা তাহলে মিটার গুণ মিটার তাহলে মিটার গুণ মিটার আমরা যাবো কিন্তু ফিট স্কোয়ারে ফিট স্কোয়ার ফিট স্কোয়ারে যেতে যাবো ফিট স্কোয়ার রেখে দিচ্ছে মিটার গুণ মিটার গুণ গেলে আবার মিটার স্কোয়ারে আসে তাহলে এক মিটার সমান হচ্ছে দানি আমরা কি থ্রি পয়েন্ট টু এইট ওয়ান ফিট গুণ থ্রি পয়েন্ট টু এইট ওয়ান ফিট তাহলে হচ্ছে আমাদের কত হয় থ্রি পয়েন্ট টু এইট ওয়ান থ্রি পয়েন্ট টু এইট ওয়ান গুণ করলে আমাদের হয় টেন পয়েন্ট সেভেন সিক্স ফাইভ ফিট স্কোয়ার ফিট স্কোয়ার এই ফিট স্কোয়ার আর স্কোয়ার ফিট একই কথা এখন আমরা বুঝতে পারলাম কি এক মিটার স্কোয়ার জন্য বের করছি ধরেন এক মিটার স্কোয়ার সমান কত ফিট স্কোয়ার এক মিটার স্কোয়ার সমান হচ্ছে টেন পয়েন্ট সেভেন সিক্স ফাইভ ফিট স্কোয়ার আশা করি আমরা আপনারা বুঝতে পারছেন তাহলে আমরা আর একটা করি যদি আমরা সেন্টিমিটার কিসের জন্য সেন্টিমিটার স্কোয়ার থেকে কোথায় যাবো আমরা মিটার স্কোয়ারে এখন আমরা যাবো সেন্টিমিটার স্কোয়ার থেকে মিটার স্কোয়ার তাহলে সেন্টিমিটার আবার মনে রাখার দাম দরকার না যে এক সেন্টিমিটার স্কোয়ার সমান এত মিটার স্কোয়ার সেন্টিমিটার গুণ সেন্টিমিটার তাহলে আমরা জানি কি এক সেন্টিমিটার সমান কত মিটার তাহলে আমরা সচরাচর আমরা এটা জানি যে এক মিটার সমান একশো সেন্টিমিটার এক সেন্টিমিটার সমান ওয়ান বাই একশো মিটার তার মানে কি এক সেন্টিমিটার সমান ওয়ান বাই একশো মিটার তাহলে এক সেন্টিমিটার ইন্টু ওয়ান বাই একশো গুণ ওয়ান বাই একশো তাহলে সমান কত আসে আমাদের জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান মিটার স্কোয়ার তা দুইটার জন্য এই জন্য মিটার এক দুইটার জন্য গুণফলের জন্য গুণফল হচ্ছে স্কোয়ার তারপরে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান মিটার স্কোয়ার এই হলো আমাদের এখন আমরা ভলিউমের জন্য করবো ভলিউম মানে কি কিউব ভলিউম মানে হচ্ছে কিউব ভলিউম ভলিউম মানে হচ্ছে কি যেমন হচ্ছে কি ধরেন মিটার কিউব থেকে আমরা কিভাবে যাব 
ফিট কিউব মিটার কিউব থেকে আমরা যাব কিভাবে ফিট কিউব আবার আপনারা মনে রাখা দরকার না যে 1 মিটার কিউব সমান কত ফিট কিউব আপনি আবার জানেন কি মিটার তিনটা মানে তিনটা গুণ মিটার মিটার তাহলে যাব ফিট কিউবে 1 মিটার সমান আমরা আবার জানি কি 3.281 এগুলো সবগুলো গুণ করলে আমাদের হবে 35.32 ফিট কিউব এই হলো আমাদের आंसर তো আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন যে আমাদের টোটাল আপনাদের রিভিউ ক্লাস এটাই যারা বুঝে না তাদের জন্য মূলত রিভিউ ক্লাসটা নেওয়া হ্যাঁ আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যারা যে মিটার কিউব থেকে ফিট কিউব কি এখন যদি আপনি দেখেন একটা জিনিস খেয়াল করেন আপনি এখন 1 মিটারের জন্য বের করছেন এত তো আপনি যদি 100 মিটার কিউবের জন্য কত ফিট কিউব জাস্ট এখানে তখন আপনি কি গুণ করে দিবেন 100 মিটার কিউবের জন্য যদি বের করেন তখন জাস্ট এখানে 100 গুণ করে দিবেন এখানে দাস 100 গুণ করে দিলে 100 মিটার কিউবের জন্য কত ফিট কিউব সেটা বের হয়ে যাবে তো বের হয়ে গেলে আপনি सेम আবার এখানেও আপনি যখন 1 মিটার স্কয়ারের জন্য বের করবেন যদি আপনি 100 মিটার স্কয়ারের জন্য বের করেন 100 মিটার স্কয়ারের জন্য বের করলে জাস্ট এখানে 100 গুণ করে দিবেন জাস্ট এখানে 100 গুণ করে দিলে 100 মিটার স্কয়ারের জন্য বের করতে হবে প্রত্যেকটা নিয়মই এরকম এখানেও सेम যদি 200 এর জন্য বের করেন 200 গুণ করে দিবেন আশা করি আপনারা ভলিউম পর্যন্ত বুঝতে বুঝতে পারছেন এখন আমরা ফোর্স নিয়ে আলোচনা করব ফোর্সেও আমাদের কিছু জিনিস একবার डायरेक्टली মুখস্থ রাখতে হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে কি 1 টন সমান কত কেজি 1000 কেজি 1 টন সমান 1000 কেজি 1 কুইন্টাল 1 কুইন্টাল সমান 100 কেজি আর 1 কেজি সমান 1 কেজি সমান হচ্ছে কত 1000 গ্রাম আবার 1 কেজি সমান হচ্ছে 9.81 নিউটন আবার 1 কেজি সমান হচ্ছে 2.205 পাউন্ড এল বি মানে হচ্ছে যে লিব্রা পাউন্ড মানে পাউন্ড সংক্ষিপ্ত নাম 1 কেজি সমান 1000 গ্রাম আবার সমান হচ্ছে 9.81 নিউটন আচ্ছা 2.205 পাউন্ড আবার 1 কেজি এর বড় এক এক হচ্ছে কিলো নিউটন 1 কিলো নিউটন সমান হচ্ছে 1000 নিউটন 1000 নিউটন আবার एक कीफ, एक कीफ शामन होच्छे एक हजार फाउंड, एक कीफ शामन एक हजार फाउंड, कीफ के कीफ मने होच्छे जेके किलो फाउंड, किलो फाउंड, कीफ मने किलो फाउंड, एक किलो फाउंड शामन होच्छे जब अपना एक हजार फाउंड, एक उन जो द अपना की क्यों बोले जे टॉन थे के, जो द अपना की क्यों बोले एक उन टॉन टॉन थे के फाउंड नहीं � তাহলে আপনি কি করবেন তো আপনার জানা দরকার না যে 1 টন সমান কত পাউন্ড এটাকে আপনাকে डायरेक्टली জানা দরকার নাই টনের সাথে পাউন্ডের কোনো সম্পর্কও নাই তাহলে আমরা সম্পর্ক তৈরি করে নিতে হবে তাহলে টনের সাথে সম্পর্ক কার টনের সাথে সম্পর্ক কার সেটা আপনাকে ক্লিয়ারলি জানতে হবে তাহলে টনের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে একমাত্র কেজির যেমন দেখেন টনের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে কার কেজির টনের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে কেজির তাহলে আমরা জানি কি 1 টন সমান কত কেজি আমরা জানি 1 টন সমান হচ্ছে যে কি টোটাল 1000 কেজি হ্যাঁ টনের সাথে কোনো আমাদের ফাউন্ডের সমান টনের সাথে কেজি সম্পর্ক তাহলে আমরা 1 টনের জন্য বের করব 1 টনের জন্য আমরা বের করব 1 টন সমান হচ্ছে 1000 কেজি 1000 কেজি আবার এখন কেজির সাথে দেখেন কেজির সাথে কিন্তু ফাউন্ডের সম্পর্ক নাই কেজির সাথে ফাউন্ডের সম্পর্ক আছে এখানে কেজি আর কেজি সমান হচ্ছে 1 কেজি সমান হচ্ছে আবার 2.205 পাউন্ড ইনটু 2.205 পাউন্ড তাহলে আমরা যদি এটা डायरेक्टली গুণ করে দেই এটা হচ্ছে পাউন্ড আমরা যদি এটা डायरेक्टली গুণ করে দেই তাহলে আমাদের বের হবে दोई, दोई, शुन्न, फास, फाउंड ए बेर होगी सा, आमादर एक टोन जोन्न, आमादर एक तोटा फाउंड बेर होगी सा, एक नापने टोन तेके फाउंड शोजा शोजी नीते बत्ते सेन, आमे आगे हो बुलते सी, किन्दो, गून क्या नो कोर्सी, एटा आमादर प्रथम वीडियो तामर आलो चोना कोर्सी, मुलो तो এটা এখন আর বিস্তারিত আলোচনা করলাম না তাহলে আমাদের দেখেন এখন আমরা যদি এখন আমরা কি করছি ফোর্স নিয়ে করছি তাহলে প্রেসার নিয়ে করব আমরা যদি আমরা প্রেসার নিয়ে করি ধরেন ফোর্সের একটার মধ্যে আছে প্রেসার আছে প্রেসার প্রেসার নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব প্রেসার যেমন প্রেসার হচ্ছে যে কি প্রেসারের মধ্যে কয়টি একক আছে এসআই একক তারপর হচ্ছে এসআই একক মানে হচ্ছে এমপিএ এমপিএ হচ্ছে মানে কি নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার এমপি মানে হচ্ছে নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার আর একটা হচ্ছে কি এফ পি এস এফ পি এস মানে হচ্ছে যে কি পি এস আই পি এস আই একক এফ পি এস মানে হচ্ছে পি এস আই মানে হচ্ছে পাউন্ড পার ইঞ্চি স্কয়ার পাউন্ড পার হচ্ছে ইঞ্চি স্কয়ার তাহলে হচ্ছে যে কি পি এস আর পি এস আই বড় আর হচ্ছে কে এস আই কে এস আই কে এস আই মানে হচ্ছে কি কি পার ইঞ্চি স্কয়ার কিপার কে এস আই মানে হচ্ছে কিপার ইঞ্চি স্কয়ার তাহলে এখন হচ্ছে যে কি 
কিপার ইন সিক্স কার হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে যে কি এক কে এস আই তাহলে আমরা জানি এক কে এস আই সমান এক হাজার ফি এস আই আমরা জানি এক কে এস আই সমান এক হাজার ফি এস আই আবার হচ্ছে যে কি এম কে এস এক কাছে সেটা হচ্ছে আপনার কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার এম কে এস হচ্ছে যে কি কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার এম কে এস আচ্ছা যাই হোক এটা আপনাকে মনে রাখতে এখন যদি আপনাকে কেউ বলে প্রেশারের মধ্যে যদি আপনাকে কেউ বলে যে এম পি এ থেকে আপনি কেউ যদি বলে যে এম পি এ থেকে এম পি এ থেকে আপনি এম পি এ থেকে আপনি ফি এস আইতে নেন তখন আপনি কি করবেন এম পি এ থেকে আপনি আমরা জানি না তাহলে এম পি এ মানে কি এম পি আপনাকে আমি একটু আগে দেখাইছি একটু আগে দেখাইছি এম পি এ মানে হচ্ছে কি নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার এম পি এ হ্যাঁ নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার তাহলে এম পি এ মানে হচ্ছে কি নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার হ্যাঁ আমাদের নিতে হবে কি ফি এস আই এককে ফি এস আই এককের মধ্যে কি ফি এস এর মধ্যে আছে আমি একটু আগে দেখাইছি ফাউন্ড পার ইঞ্চি স্কোয়ার ফাউন্ড পার ইঞ্চি স্কোয়ার এ হচ্ছে যে কি আমাদের সম্পর্কে আমাদের নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার থেকে ফাউন্ড পার ইঞ্চি স্কোয়ার নিতে হবে তাহলে আমার এম পি এ থেকে ফি এস আইতে চলে যাবে তাহলে আমরা জানি না যে এক নিউ আমরা জানি কি এক এখন নিউটন থেকে ফাউন্ড আমাদের নিউটন আর ফাউন্ডের মধ্যে সম্পর্ক যেটা ওটা আমরা জানি না তাহলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে নিউটন থেকে আমাকে ফাউন্ডে নিতে হবে হ্যাঁ তাহলে আমরা কি জানি এখানে এক কেজি এক কেজি সমান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান নিউটন আবার হচ্ছে যে কি টু পয়েন্ট টু জিরো ফাইভ ফাউন্ড এটা এক কেজি সমান হচ্ছে আমরা এটা জানি তাহলে আমি যদি এক নিউটন যেহেতু আমার নিউটন আর ফাউন্ডের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে জাস্ট এই দুইটার মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে তাহলে আমার কি এক এক নিউটন সমান আমি কি জানি যে টু পয়েন্ট টু জিরো ফাইভ ওই কিক নিয়ে আর কি নাইন পয়েন্ট এ চার চলে আসবে এখানে এদিকে গুণাকার থাকলে এই পাশে চলে আসলে ভাগ হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে ফাউন্ড এখন আমি জানি এক নিউটন সমান এত ফাউন্ড জাস্ট আমি এখানে এটা বসাই দিব এক নিউটন সমান আমি এটা এখানে বসাই দিব সে টু পয়েন্ট টু জিরো ফাইভ ফাউন্ড বাগ নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান এখন আমাদের এটা বেরিয়ে গেছে এখন আমরা জাস্ট করে ফেলছি এখন আমরা কিন্তু দেখেন উপরেটা কিন্তু করে ফেলছি নিউটন থেকে ফাউন্ডে নিয়ে ফেলছে অলরেডি তাহলে আমরা এখন জানি না যে মিলিমিটার স্কোয়ার সমান কত সেন্টিমিটার স্কোয়ার এটা কিন্তু আমাদের এখন বের করতে হবে আলাদা করে হ্যাঁ তাহলে আমরা জানি কি দেখেন এক ইঞ্চি সমান ওই আমাদের সিম্পল জিনিসগুলো আমরা তো জানি এক ইঞ্চি সমান এসে টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর সেন্টিমিটার এক ইঞ্চি সমান টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর সেন্টিমিটার জানি আমরা হ্যাঁ এক ইঞ্চি সমান টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর সেন্টিমিটার জানি তাহলে হচ্ছে আবার আমরা জানি কিন্তু টু পয়েন্ট এক সেন্টিমিটার সমান হচ্ছে দশ মিলিমিটার দশ মিলিমিটার আমি যদি দশ গুণ করে দিই তাহলে আমাদের এক ইঞ্চি সমান হচ্ছে পঁচিশ দশমিক ফোর থেকে আমাদের এক ইঞ্চি সমান হচ্ছে পঁচিশ দশমিক ফোর মিলিমিটার এ হচ্ছে আমাদের পঁচিশ এখন আমরা এক ইঞ্চি সমান দিতে আমরা একটা ইঞ্চির জন্য বের করছি কিন্তু আমাদের এখানে ইঞ্চি এসে দুইটা তাহলে আমরা এখানে জাস্ট দুইটা গুণ করে দিলে আমাদের দুইটার জন্য বের হয়ে যাবে হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে বসাই দেবো ডিরেক্টলি হচ্ছে গিয়ে আপনার এটা তাহলে আমাদের এক মিলিমিটারের জন্য আমাদের কী করতে হবে মিলিমিটার মিলিমিটার থেকে ইঞ্চি দিয়ে নেবো না তাহলে আমাদের এক মিলিমিটারের জন্য বের করতে হবে যে ওয়ান বা টোয়েন্টি ফাইভ ইঞ্চি হ্যাঁ তাহলে আমাদের এক মিলিমিটার সমান হচ্ছে যে কি ওয়ান বা এটা বসাই দেবো দাস টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর ফোর যেহেতু দুইটা এর জন্য দুইটা গুণ করবো আমরা হ্যাঁ আমাদের এখানে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ওয়ান বাগ আবার টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর আমরা কী করে দেবো গুণ করে দেবো গুণ করে দিলে আমাদের হয়ে যাবে তা আমরা এখানে 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 ফাউন্ড হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে কিন্তু এক হচ্ছে ইঞ্চি স্কোয়ার যেহেতু দুইটা গুণ করছি তাহলে তো অবশ্যই ইঞ্চি স্কোয়ার তাহলে আমাদের এটা ক্যালকুলেশন করলে হয় একশো পঁয়তাল্লিশ দশমিক জিরো টু ফাউন্ড বাঘ আকার আছে না ফাউন্ড এটা কিন্তু বাঘ চিহ্ন তাহলে হচ্ছে ইঞ্চি স্কোয়ার এটি হলো আনসার এ হলো আমাদের ফোর্স এখন আমাদের কিন্তু টোটালি ইউনিট কনভারসেশন একক এখানে শেষ আর যারা বুঝেন নাই তারা অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন আমরা অবশ্যই বোঝানোর চেষ্টা করব আর আশা করি এতটা ক্লিয়ার করে বলার পরও আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন কোনো সমস্যা থাকার কথা না এরপরও যদি কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই আমরা আপনাদের এর আগে আমরা বলছি যে আমরা অবশ্যই সলিউশন করার চেষ্টা করব আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে গিয়ে আমাদের কিন্তু ইউনিট কনভারসেশন আমাদের টোটালে হচ্ছে ইউনিট কনভারসেশন একক শেষ আমাদের কিন্তু ইউনিটে কোনো ক্লাস হবে না যদি আপনারা না বুঝে থাকেন আমরা কিন্তু আবার চেষ্টা করবো আপনাদেরকে যে জায়গায় বোঝানো ওটা ওই জায়গায় বোঝাতে এবং কি যারা আমাদেরকে কমেন্টসে জানাইছেন যে ফিজিক্সের পরিমাপ নীতির এককগুলোকে নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা চেষ্টা করবো নেক্সট ক্লাসে আপনাদের সমস্যার সমাধানগুলো নিয়ে আসার জন্য
যারা বুঝছেন অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন আর যারা যাদের ভালো লাগছে অবশ্যই আমাদের লাইক বা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবারে আমি আমার ক্লাস এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ